இது சென்ற வகுப்பினுடைய அந்த தொடர்ச்சியில் கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம ஒரு ஒரு பாடத்தை எந்த விதத்தில் மாணவர் உள்ளத்தில் பதியும்படியாக தொடங்குவது தொடர்வது முடிப்பது அதான் நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கு இது என்னுடைய இறுதி வகுப்புன்னு வைங்களேன் மொத்தம் மூன்று வகுப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க என்னுடைய இறுதி வகுப்பு இது ஆஹ் இதுல வந்து செய்யுள் பகுதி ஆசிரியருடைய துணை இல்லாமல் கூட கற்கும் படியாக பாடல் கீழே இவருடைய உரையை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நினைவுபடுத்தல அப்ப ஆசிரியருக்கு கூடுதலான பங்கு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா சிபிஎஸ்இ பள்ளியை பொறுத்தவரையில் மாணவர்களை தேர்வுக்கு தயார்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது ஏறக்குறைய ஒரு எண்பது சதவிகித கண்ணோட்டம் ஏன்னா தமிழ் ஒரு பாடம் மட்டும்தான் படிக்கிறாங்க அதனால அவர்கள் அத்தனை பேருமே நல்ல மதிப்பெண்ணை பெறுவது என்பது மாணவர்களுக்கு பெருமை சேர்க்கும் நமக்கும் ஒரு பள்ளியில நம்முடைய பணியை பாராட்டும்படியாக உறுதி செய்யும் அதனால எதை நடத்துவதா இருந்தாலும் முதல்ல நம்ம தேர்வு கண்ணோட்டத்தில் நடத்துறோம் அதிலும் குறிப்பாக இந்த செய்யுள் பகுதியை நம்ம நடத்தும் போது ஏற்கனவே செய்யுள் இருக்கு அதனுடைய பொருள் கீழே கொடுத்துருக்காங்க அது இல்லாமல் கூடுதலான தகவல்களை நாம் அவர்களுடைய உள்ளத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியிருக்கிறது அதே மாதிரி உரைநடை பகுதி அது மாதிரி தான் இப்ப அந்த சமச்சீர் கல்வி புத்தகத்துல ஆசிரியரிடத்தில் அதிகம் எதிர்பார்க்கிறார்கள் ஆசிரியர்கள் தன்னை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த பாடப்புத்தகத்தை தயாரித்தவர்கள் பெரிதும் விரும்புகிறார்கள் என்பது தெளிவாக புரிகிறது முத முதல் இந்த புத்தக அறிமுகமாகிற போது என்னுடைய நண்பர்களே சில பேர் அரசு பள்ளியில கூட தமிழ் ஆசிரியர்களா இருக்கிறாங்க கோபத்தின் உச்சத்துக்கே போனாங்க இன்னும் இலக்கணம் கலந்துரையாடுகிற மாதிரி இருக்கு இது எப்படி குழந்தைங்களுக்கு நான் சொல்றது பாத்தீங்கன்னா அரசு பள்ளி ஆங்கிலம் தவிர மீது எல்லா பாடத்தையும் தமிழ்லயே படிக்க முடியவங்க அவர்களே கூட அந்த தமிழ் ஆசிரியர்களை கூட எரிச்சல் அடைந்தார்கள் அதுக்கப்புறம் உரைநடை பகுதிக்கு போகிற போதும் அதனுடைய தன்மை மாறி இருக்கிறத பார்க்க முடிந்தது அதனால ஆசிரியர்களே வரவேற்காத இது அறிமுகமாகிற காலத்தில் ஆசிரியர்களே வரவேற்காத வடிவத்தில் தான் புத்தகம் இருந்தது இப்ப செய்யுளை பொறுத்த வரையில் பாத்தீங்கன்னா பாடலுக்கு கீழ் அதனுடைய உரை விளக்கம் இருக்கு அப்படின்றது தெரியுது அப்போ ஆசிரியர்களாக இருக்கிற தமிழ் பாடம் நடத்தக்கூடியவர்கள் மேலும் கூடுதலாக மேலும் மேலும் உள்ளத்தில் பதியும்படியாக பாடத்தை குழந்தைகளிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் அதாவது ஆசிரியர்கள் தன்னுடைய கற்பித்தல் நுணுக்கத்தை அந்த தலைப்பு தொடர்பாக என்ன நடத்தப் போகிறோமோ அந்த கருப்பொருள் தொடர்பாக மேலும் மேலும் ஆழமான தகவல்களை மாணவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்கிற அந்த ஒரு உந்துதலை ஆசிரியர்களுக்கு தருவதாகவே நான் கருதுகிறேன் சில இந்த ஒழுக்கமுடைமைதான் நம்ம கடைசியா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதுல இந்த ஒரு மூன்று திருக்குறள்கள் தான் கொடுத்திருக்காங்க அதாவது ஒரு ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் இங்க மூன்று சோறுகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனா இதனுடைய அந்த மைய கருத்து என்ன அப்படின்னா அது வேற ஒரு திருக்குறளை இருக்கு எப்பவுமே அந்த ஒரு அதிகாரத்துல திருவள்ளுவர் அதை தெளிவாக விளக்குவதற்கு ஏதேனும் ஒரு திருக்குறள்ல போய் கொதிச்சு வச்சிருப்பாங்க ஆஹ் அதுல எந்த கேள்வி கேட்டாலும் நமக்கு பதில் கிடைச்சிடும் ஏன் எதுக்கு இந்த ஒழுக்கமுடைமைய ஏன் படிக்கணும் அதனால என்ன நமக்கு பயன் கிடைக்க போகிறது படிக்கலன்னா என்ன தீமை வரப்போகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி சில கேள்விகளை கேட்டோம்னா அந்த ஒரு திருக்குறள் அதுக்கு விடையளிக்கும் இன்னும் சில இடத்துல என்ன பண்ணிருப்பாருன்னா வேறு அதிகாரத்தில் வைச்சிருப்பார் அரண் வலியுறுத்துறது ஒரு அதிகாரம் இருக்கும் ஆனா அதுல ஏதாவது கேள்வி கேட்டு விடை கிடைக்கலன்னா வேற ஒரு அதிகாரத்துல அதற்கான அந்த விளக்கத்தை அவர் சொல்லிட்டு போவாங்க அதனால ஒரு அதிகாரத்தோட நிற்கிறதை விட பரவலான திருக்குறள் அறிவு நமக்கு இருப்பது என்பது நம்மை மாணவர்கள் மத்தியில் மரியாதைக்குரியவர்களாக மாற்றுகிற ஒரு முயற்சி ஆகா நம்ம ஆசிரியர் அல்லது ஆசிரியருக்கு எவ்வளவு தகவல் தெரியுது ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு இருபது முப்பது திருக்குறளாவது கூடுதலாக சொல்லுகிறார்களே என்று வியப்பிலே அழுத்த முடியும் இப்ப இந்த திருக்குறள் பாத்தீங்க அப்படின்னா நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம் என்றும் இடும்பை தரும் இந்த திருக்குறளை நம்ம ஒழுக்கமுடைமை நடத்தும் போது 
தவறாமல் மாணவர்களிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் இதுல பத்தி நன்றி என நன்மை இந்த நன்றி என்கிற சொல் ஏற்கனவே கூட ஒரு இடத்தில் பயன்படுத்திருக்காங்க யாருக்கா நினைவு இருக்கா அதாவது குடும்பத்துல தந்தையினுடைய கடமையை பத்தி சொல்லுவாங்க மகனுடைய கடமையை பத்தி சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல நன்றி என்கிற அந்த சொல்ல பயன்படுத்துறாங்க யாருக்காக நினைவு இருந்தா சொல்லுங்களா தந்தை மகன் தந்தை மகற்காக்கும் நன்றி அவை பாராட்டுகள் நினைவாற்றல் உங்களுக்கு இதுல அந்த நன்றி என்பது நன்மை என குழந்தைங்க குழம்பிடுவாங்க நன்றினா ஒருத்தர் நமக்கு செய்த உதவியை மறக்காமல் இருந்து அவருக்கு ஏதேனும் உதவி தேவைப்படுகிற போது திரும்ப செய்வது என்று அந்த தகவல் தவறாக போய் பதிவாக வாய்க்கிறது நன்றி என்ற அந்த சொல்லுக்கு நுட்பமான சொல்லுக்கு என்ன பொருள்னா நன்மை இப்போ நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்ல ஒழுக்கம் வித்துனா விதை நமக்கு தெரியும் நல்ல ஒழுக்கம் என்பது நன்மையை நம்மிடத்தில் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அது விதையை போன்றது விதையினுடைய அந்த இயல்பு என்ன என்றால் அந்த விதைக்குள்ளே ஒரு மிகப்பெரிய விருட்சம் ஒழிந்திருக்கிறது என்பது ஒரு விதை பல நூறு விதைகளை உற்பத்தி செய்வது செய்யும் என்பது அப்போ நன்மை என்கிற அந்த ஒழுக்கம் என்பது நமக்கு நல்ல பண்புகளை கொண்டு வந்து சேர்க்கிற நல்லொழுக்கம் என்றால் நல்ல பண்புகள் தீ ஒழுக்கம் என்றால் கெட்ட பண்புகள் அப்போ நன்மை என்பது ஒரு விதையை போன்றது ஒழுக்கம் என்பது ஒரு விதையை போன்றது நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் நல்ல பண்புகள் என்பது நமக்கு நன்மையை கொண்டு வந்து சேர்க்கிற விதைகள் அப்ப தீய ஒழுக்கம் என்பது நமக்கு துன்பத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கிற விதையாக அது இருக்கிறது அப்போ ஒழுக்கத்தை ரெண்டா பிரிச்சுட்டா நான் போன வகுப்புலேயே சொன்னேன் ஒன்று நல்ல ஒழுக்கம் இன்னொன்று தீய ஒழுக்கம் இப்போ கூடுதலா இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமான கருத்து அல்லது விளக்கம் தருகிற இன்னொரு திருக்குறளையும் நாம் சேர்த்து வகுப்பில் நடத்துவது இன்னும் அந்த கருத்து போய் மாணவர் உள்ளத்தில் பதிவதற்கு உதவியாக இருக்கும் இது ஒரு நுட்பங்க அது இதை நம்ம பின்பற்றுவது என்பது அந்த ஒழுக்க உடைமை என்கிற அந்த வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒரு அடிப்படை கருத்தை கொண்டு போய் மாணவரிடத்தில் சேர்க்கிற போது இது மாதிரியெல்லாம் நாம் யோசித்து செய்ய வேண்டும் ஏதோ மூன்று திருக்குறள்கள் இருக்கிறது அதை மட்டும் நாம் நடத்திவிட்டால் போதும் என்று இல்லாமல் இந்த சில கேள்விகளை கேட்டு அதற்கான விடை வேறு திருக்குறளில் இருக்கும் என்றால் இன்னும் கொஞ்சம் விளக் விளக்கமாக போய் மாணவரிடத்தில் சொல்லுவது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மெய் உணர்தல் அப்படிங்கிற முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரம் இங்கே இரண்டு திருக்குறள் மட்டும்தான் கொடுத்திருக்காங்க இந்த மெய் அப்படின்னா என்ன உண்மை பொருள் விளங்கி கொள்வது உண்மை பொருளை விளங்கி கொள்வது இப்ப ஒரு படம் இங்க நம்ம கொடுத்திருக்கோம் ஒரு ஒரு குரங்கு முகம் பார்க்கிற கண்ணாடியில் தன் முகத்தை பார்த்து கொண்டிருப்பதை போல ஒரு படம் இருக்கிறது இது மெய்ப்பொருளா பொய்ப்பொருளா குரங்கு பார்க்கிறது அதனுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகிறது குரங்குக்கு தெரிகிற அதனுடைய முகம் என்பது மெய்ப்பொருளா அல்லது பொய்ப்பொருளா என தலைப்பே பார்த்தீங்கன்னா மெய் உணர்தல் உண்மையை உணர்ந்து கொள்வது என்பதுதான் அந்த தலைப்பாக இருக்க இந்த படத்தையே கூட ஒரு ஏதோ ஒரு அட்டையில ஒட்டி கூட நம்ம போய் குழந்தைகளிடத்தில் அறிமுகப்படுத்தி கூட இதை விளக்கி சொல்றதா இது இணைய வகுப்புக்கான ஒரு தயாரிப்பு தான் இது இப்ப இந்த குரங்கு பார்க்கிற அந்த முகம் என்பது மெய்ப்பொருளா பொய்ப்பொருளா அல்லது மெய்யும் பொய்யும் கலந்ததா மெய்யினுடைய சதவிகிதம் எவ்வளவு பொய்யினுடைய சதவிகிதம் எவ்வளவு இப்ப நான் உங்ககிட்ட கருத்து தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் பேசுறது கேட்குது இல்லைங்களா எல்லாருக்கும் ஒரு சிலருக்கு இந்த மாதிரி உணர்வுகள் தோன்ற வாய்ப்பு இருக்கு என்னடா நாம ஏற்கனவே ஆசிரியர்களா இருக்கிறோம் நம்ம கிட்ட வந்து இவர் கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காரு அஹ் அப்படின்னு இந்த உள்ளுணர்வு உங்களை தூண்டுமே ஆனால் இந்த மாதிரி கேள்விகள் அவர் கேட்டு சொல்லுவது கேட்பது அவசியம் தானா என்கிற அந்த எண்ணம் உங்களுக்கு மேலோங்கும் என்றால் 
கற்றலில் கற்பித்தலில் எங்கேயோ ஒரு நெருடல் இருக்கிற குறைபாடுன்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் எங்கேயோ ஒரு நெருடல் இருக்கிறது என்று அர்த்தம் ஆஹ் காலியாக இருக்கிற கோப்பையில் தான் ஏதேனும் ஒன்று நிரப்ப முடியும்னு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ இதுல மெய்யும் பொய்யும் கலந்திருக்கிற இந்த படத்தை நம்ம பார்க்கும் போது மெய்யும் இருக்கிறது பொய்யும் இருக்கிறது மெய் என்ன என்றால் இதனுடைய முகம் அதில் தெரிகிறது பொய் என்ன என்றால் இட வளமாக மாறியிருக்கிறது தெரிகிறது இதனுடைய முகம்தான் அதில் தெரிகிறது ஆனால் என்ன அதுல குறைபாடு என்றால் இடப்பக்கம் வலப்பக்கமாகவும் வலப்பக்கம் இடப்பக்கமாகவும் மாறுகிறது அப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லாம் ஏதோ ஒரு குறைபாடு உடையதாகத்தான் இருக்கு இதை வள்ளுவர் ரொம்ப தெளிவா சொல்றாங்க மெய்யை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நாம் பார்க்கக்கூடிய எல்லாமே மெய்யும் பொய்யும் கலந்ததாக இருக்கிறது சிலவற்றை மிகுதியாக பொய் கலந்து பார்க்கிறோம் சிலவற்றை மிகுதியாக மெய் கலந்து பார்க்கிறோம் வள்ளுவர் சொல்லுகிறார் நூறு சதவிகிதம் என்ன இருக்கிறதோ உண்மையை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இல்லை என்றால் நாம் பல இன்னல்களை அனுபவிக்க வேண்டிய என முடிவுகள் நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா மெய்ப்பொருள் என்பது மாறாத உண்மை அவ்வளவுதான் மெய்ப்பொருள் என்பது மாறாத உண்மை ஒரு சின்ன மயக்கம் கூட குழப்பம் கூட தவறாக புரிந்து கொள்ளுகிற தன்மை கூட இல்லாமல் இருப்பதுதான் மெய் அதான் உண்மை பொருள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்ப இந்த அதிகாரம் குழந்தைகளுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப உபயோகமானது தாங்க வாழ்க்கையில ஒருத்தர் இன்பமாக வாழ்கிறார் வாழ்க்கையில் ஒருவர் வளமாக வாழ்கிறார் வாழ்க்கையில் ஒருவர் மகிழ்ச்சியாக தானும் வாழ்ந்து பிறரையும் தன் தான் இருக்கிற இடத்தையும் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கிறார் என்றால் அவர் மெய்ப்பொருளை உணர்கிறவர்னு அர்த்தம் யாரேனும் ஒருவர் அழுமூஞ்சாக இருக்கிறார்கள் என்றால் தானும் துன்பப்பட்டு அடுத்தவரையும் துன்பப்படுத்துகிறார் என்றால் அவரிடத்தில் இருக்கிற குறைபாடு என்ன என்றால் மெய்ப்பொருளை உணர்கிற ஆற்றல் அவரிடத்தில் குறைவாக இருக்கிறது அல்லது சுத்தமாக இல்லவே இல்லை என்று அர்த்தம் இப்ப மெய்ப்பொருள் என்றால் என்னன்னா ஆங்கிலத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க சி ஆஸ் இட் இஸ் ஒன்று எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே பார்க்கக்கூடிய திறனுக்கு பெயர் தான் மெய் உணர்தல் ஆனா மனிதர்களுடைய இயல்பு என்னன்னா அது மாதிரி கிடையாது எப்போதும் ஒரு தராசு கோலை போல நம்முடைய மனமானது அளவிடுகிறது மதிப்பீடு செய்கிறது மதிப்பெண் வழங்குகிறது என்ன மதிப்பெண்னா இவைகளெல்லாம் சரி என்று ஒரு மதிப்பெண்ணும் இவைகளெல்லாம் தவறு என்று ஒரு மதிப்பெண்ணும் வழங்குகிறது இது பெரியவர்களாக இருக்கிற நம்மிடத்திலேயே இந்த குறைபாடு இருக்கிற போது குழந்தைகள் இடத்தில் அவைகள் வராமல் பார்த்துக் கொள்ளறோம் அதற்கான ஒரு பயிற்சி தான் இந்த அதிகாரம் திருப்ப அப்ப என்ன சிக்கல் உளவியல் சார்ந்து என்ன சிக்கல் ஏற்படுகிறதுன்னா ஒரு நீதிபதி இருக்கிறாருன்னு வைங்க இது எல்லாமே மாணவர்களிடத்தில் சொல்லலாம் அவர்களை அத அந்த அவர்களுடைய உடல் வயது அவர்களுடைய மன வயது உடல் வயதை நாம் கூட்ட முடியாது அது பதிமூணுனா பதிமூணுனா பதினாலுனா பதினாலு தான் ஆனா மன வயதை உயர்த்த முடியுங்க அதுதான் நம்முடைய சாதனை நம்முடைய பொறுப்பு நம்முடைய கடமை நம்முடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் ஒரு தமிழாசிரியரை வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்முடைய பணியின் லட்சியம் இலக்கு என்ன அப்படின்னா நம்மிடத்தில் படிக்கக்கூடிய குழந்தையினுடைய உடல் வயதை விட மன வயதை உயர்த்துவதுதான் நம்முடைய நோக்கமா இருக்கு அதாவது புரிந்து கொள்ளுகிற ஆற்றல் பார்க்கிற பார்வை ஒன்றை அவர்கள் பார்க்கிற பார்வையில மாற்றத்தை நாம் கொண்டு வர முடியும் என்றால் நாம் வென்று விட்டோம்னு அர்த்தங்க நம்முடைய ஆசிரியர் பணி மகத்தான பணியாக உருமாறிவிட்டதுன்னு அர்த்தங்க அப்போ மெய் உணர்தல் என்றால் என்னன்னா சி ஆசிட் இஸ் இருப்பதை இருப்பதை போல பார்ப்பது எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு இந்த ரெண்டு திருக்குறள் சொல்லுவாங்க ஒன்று இங்க இன்னொன்று வேற ஒரு இடத்துல என்னன்னா ஒரு பொருள் நமக்கு மயக்கத்தை உண்டு செய்யும் ஒரு கருத்து நமக்கு மயக்கத்தை உண்டு செய்யும் மயக்கம்னா பொய்ப்பொருள் ஒரு பொருள் கண்களால் பார்ப்பது ஒரு கருத்து காதுகளால் கேட்பது ஒரு தாட் ஒருத்தர் ஒரு கருத்தை சொல்றாங்கன்னு வைங்க அதை கூட நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படி புரிந்து கொண்டால் அது பொய்ப்பொருள் சரியாக புரிந்து கொண்டால் அது மெய்ப்பொருள் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அது பிறர் சொல்ல நாம் கேட்டு ஒரு முடிவுக்கு வருகிறோம் பாருங்க அதிலும் எச்சரிக்கையாக இருக்க 
ஒன்றை கண்டு நாம் முடிவுக்கு வருகிறோம் இல்லைங்களா அப்பையும் நாம் எச்சரிக்கையாக வேண்டும் அப்போ பார்க்கிற போதும் எச்சரிக்கையாக இரு கேட்கிற போதும் எச்சரிக்கையாக இரு ஏன் இந்த இரண்டும் தான் நமக்கு அறிவை கொண்டு வந்து சேர்க்கிற வாசலாக இருக்க பார்ப்பதனால் அறிவை பெறுகிறோம் கேட்பதனால் அறிவை பெறுகிறோம் அந்த இடத்தில் மெய்யான அறிவை பெறணும் பொய்யான அறிவை பெற்றுவிடக்கூடாது இப்ப நம்ம நாட்டுல அரசியல்வாதிகள் மிகச்சிறப்பாக அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதற்கு காரணம் என்னன்னா கேட்கிறவர்களை நம்ப வைக்கிறார் அதுதான் அது சரியா பொய்யா என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ளாத வகையில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத வகையில் அவர்களுடைய கருத்துக்களை வந்து சொல்லுகிறார்கள் அதை சீர்தூக்கி பார்க்கக்கூடிய பக்குவம் வாக்காளர் பெருமக்களுக்கு மிக குறைவாக இருக்கிறது அதற்கு பின்புலமாக அறிவை மழுங்கடித்து உணர்வுகளை விதைக்கிறார் அது கோப உணர்வா இருக்கலாம் பகை உணர்வா இருக்கலாம் அல்லது லட்சியம் என் மொழிப்பற்று தேசப்பற்று அல்லது ஜாதி பற்று அல்லது இனப்பற்று அல்லது மதப்பற்று எது வேணாலும் இருக்கலாம் இதுதான் உணர்வை தூண்டக்கூடிய ஒன்று அப்ப ஒன்றை கேட்கிற போது எச்சரிக்கையாக இருங்கள் அது மெய்யா பொய்யா என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒன்றை பார்க்கிற போது எச்சரிக்கையாக இருங்கள் அது மெய்யா பொய்யா என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் உணர்தல் என்றால் முடிவுக்கு வருதல் டிசிஷன் மேக்கிங் தான் ஏன்னா இது சரி என்கிற முடிவுக்கு வரும் இது தப்பு என்கிற முடிவுக்கு வருகிறோம் அப்ப ஒரு முடிவுக்கு வருவதற்கு எவை கா தடைகளாக இருக்கின்றன எவற்றினிடம் நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அடுத்த திருக்குறள சொல்றாங்க காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை மூன்றும் நாமம் கடற்கடும் நோய் காமம் அப்படின்னா ஆசை என்று பொருள் வெகுளி என்றால் கோபம் மயக்கம் என்றால் குழப்பம் கன்ஃபியூஷன் என்று சொல்றாங்க இப்போ ஆசை வருகிற போது அது யாரேனும் தடை செய்வார்கள் என்றால் நமக்கு கோபம் வருகிறது கோபம் வந்த உடனே நம்முடைய பேச்சில் தடுமாற்றம் ஏற்படுகிறது நம்முடைய செயலில் தடுமாற்றம் ஏற்படுகிறது அதுதான் மயக்கம் என்று சொல்றாங்க இப்ப கம்ப ராமாயணத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுல ஒரு கதாபாத்திரம் ராவணனுடைய கதாபாத்திரம் அந்த ராவணனுடைய கதாபாத்திரம் விழுந்ததற்கு காரணம் இந்த மூன்று தாங்க காமம் இருந்தது உரிமை இல்லாத ஒன்றை உரிமை கொண்டாட வேண்டும் என்று நினைத்தது அறிவு சொன்னார்கள் உடன் பிறந்த தம்பிகள் இருவர் அறிவுரை சொன்னார்கள் ஒருவன் அடித்து விரட்டப்பட்டான் இன்னொருவன் அருகிலே இருந்தாலும் அவமானப்படுத்தப்பட்டான் ஒன்று வீடனன் இன்றொன்று கும்பகரன் அடுத்து மயக்கம் என்ன தவறாக முடிவெடுத்து மரணமே நெருங்க முடியாத மகனை அவன் இழப்பதற்கு தயாராக அவன் இருந்தான் இந்திரஜித்தினுடைய மரணம் அவன் பெற்ற அந்த வரங்கள் கூட அவனை காப்பாற்றாமல் போனதற்கு காரணம் ராவணனிடத்தில் இருந்த மூன்று தவறான பொய்யறிதல் மெய்யறிதலுக்கு எதிராக இருந்த காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை மூன்றும் நாமும் கடக்கடும் நோய் எவ்வளவு புகழை நாம் பெற்றிருந்தாலும் செல்வத்தை பெற்றிருந்தாலும் அவற்றை அவைகள் அழித்து விடும் இப்ப பாருங்க குழந்தைகளுக்கு நாம் இந்த அதிகாரத்தை அறிமுகப்படுத்துகிற போது கூடுதலாக பல தகவல்களை கொடுத்து கொண்டே போகிறோம் ஏதோ அது திருக்குறள் இருக்கு இதுல மதிப்பெண் இருக்கு ஏதாவது அஹ் ஒரு ஒரு சொல்ல விடு விட்டுருப்பாங்க நிரப்புகள் வருது ஏதாவது ஒரு சொல்ல விட்டுருப்பாங்க அதை மனப்பாடம் பண்ணாலே போதுமானது அந்த சொல்லை அவர்கள் சரியாக இது கூட பல்விடை வினாக்கள் தான் எம்சி குள்ள தான் வரப்போகுதுங்க அந்த சொல் பல முறை படித்தாலேயே நினைவுக்கு வந்துடும் மதிப்பெண்ணை பெற்று விட்டு அவர்கள் போவார்கள் அப்ப ஆசிரியர்களிடத்தில் வெறும் மதிப்பெண்ணை குழந்தைகளுக்கு பெற்று தருவதற்காக மட்டும் இங்கே இந்த பாட புத்தகத்தை வடிவமைத்தவர்கள் முன்னிறுத்தவில்லை மேலும் கூடுதலாக தெளிவான புரிதல் அதாவது மன வயதை கூட்டுகிற அந்த பொறுப்பை அவர்கள் பெற வேண்டும் என்பதுதான் இந்த கல்வி திட்டத்தினுடைய அல்லது பாடத்தினுடைய அல்லது புதிய கல்வி கொள்கையினுடைய அந்த நோக்கமாக இருக்கிறது என்று தெளிவாக தெரிகிறது அடுத்து இன்னும் ஒரு திருக்குறள் பெரியாரை துணைக்கோடை இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வைங்க நமக்கே நான் சொல்றேன் இத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம போய் வேலை செய்கிற இடத்தில் பாதுகாப்பாக இருக்கலாம் இப்ப நமக்கு இருக்கிற பெரிய சிக்கல் என்ன பாதுகாப்பு இன்மைதான் என்ன அப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னா நீங்க அதை கூட எப்படி புரிஞ்சுட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியல இப்ப ஒரு 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 பெண் ஆசிரியர் இருக்கிறார்னு வைங்க அவங்களுக்கிட்ட போய் நீங்கள் நீ பணியாற்றுகிற இடத்தில் பாதுகாப்பாக இருக்கிறீர்களா அப்படின்னு உடனே சட்டுன்னு அவங்க கவனம் வந்து உடல் ரீதியான பாதுகாப்புக்கு போயிடுவாங்க 
ஒரு ஆண ஆசிரியரிடத்திலிருந்து நீங்கள் பாதுகாப்பாக பணியாற்றுகிற இடத்தில் இருக்கிறீர்களா அப்படின்னு ஒண்ணு அவர்களுடைய புரிதல் என்பது முரண்படும் இதுவே கூட நம்ம மெய் உணர்தல்ல போய் பார்க்கலாம் நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறீர்களா என்பது ஒரே கேள்விதான் அது பெண்பாலுக்கு அந்த கேள்வி போகிற போது அவர் எப்படி புரிந்து கொள்கிறார் ஆண் பாலுக்கு அந்த கேள்வி போகிற போது அவர் எப்படி புரிந்து கொள்கிறார் இரண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் இல்லைங்களா ஆமா இல்லையாவது பதில் சொல்லுங்க அதனால இது இது எதனால் நிகழ்கிறது அப்படின்னா அந்த குழந்தைகள் வளர்கிற சூழலில் எப்படி அவர்கள் ஒன்றை எடுத்துக் கொள்ளுகிறார்கள் இப்ப இதுல தவறு நேருதுங்க ஏன்னா சொல்லுகிற ஒருவர் என்ன கருத்து சொல்லுகிறார் அது அப்படியே இருபால் குழந்தைகளோ அல்லது இருபால் மனிதர்களோ புரிந்து கொள்ளாமல் போவதற்கு காரணம் என்னங்கிற நுணுக்கமான செய்தியை சொல்றாங்க ஒரு நீதிமன்றத்தில் புரிதலில் இருக்கிற குறைபாடு இதான் மெய் உணர்வுன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா புரிதலில் இருக்கிற குறைபாடு ஆசிரியர் ஒன்றை மாணவர் உள்ளத்தில் பதி பதிய வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்து ஒன்றை பேசுகிறார் அது அப்படியே போய் இவர் நினைத்த மாதிரி அந்த மா குழந்தைகளுடைய உள்ளத்தில் பதிகிறதா என்றால் கேள்வி கூறினாங்க ஏன்னா பெண் குழந்தைகள் ஒரு மாதிரி புரிந்து கொள்வதும் ஆண் குழந்தைகள் ஒரு மாதிரி புரிந்து கொள்வதும் இயல்பாக நடக்கக்கூடிய ஒன்று அந்த குறைபாட்டை களைய வேண்டியது ஆசிரியருக்கான பொறுப்பு என சொன்ன உடனே அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க அதை ஏன் நம்ம விளக்குறோம்னா அவர்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பது பாலியல் ரீதியாக அவர்களுடைய மனத்திலே இருக்கிற பதிவுகள் அவற்றை வேறு விதமாக கொண்டு போய் சேர்க்கிறார் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே வீட்டுல சொல்லி கொடுத்ததா இருக்கலாம் அல்லது உறவினர்கள் ஆசிரியர்கள் அல்லது மதம் அல்லது வேற ஏதோ ஒண்ணு இது இப்படித்தான் என்று அவர்களுக்கு கற்பித்த காரணத்தினால் எந்த கருத்து அவர்களுக்கு புதிதாக வருகிறது என்றாலும் ஏற்கனவே இருக்கிற ஒன்று ஒரு முடிவை வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் இது இப்படித்தான் என்று முடிவுக்கு வருகிறார் இப்ப நீதிமன்றத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வழக்கு நடக்கும் நம்ம மன அமைப்பை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த குறைபாடு நமக்கே இருக்கிற போது குழந்தைகளுக்கு நிச்சயமா இருக்கும் அதை களைய வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு நாம ஒண்ணு நினைச்சு சொல்ல குழந்தைங்க ஒண்ணு நினைச்சு புரிஞ்சிக்க அதனால நம்ம தோற்று போகிறோம்னு அர்த்தம் நம்முடைய கற்பித்தலுடைய நோக்கத்தில் முழுமை கிடைக்காமல் போய்விடும் அப்படிங்கறதுனால மேலும் மேலும் தமிழாசிரியர் தமிழாசிரியர்களாக இருக்கிற நாம் விழிப்போடு இருக்கணும் இந்த மெய் உணர்தல் சரியாக உணர்ந்து கொள்ளுகிறார்களா என்கிற பொறுப்போடு இருக்கணும் நீதிமன்றத்துல ஒரு செயல் நடக்குது உங்களுக்கு தெரியும் ஒருவர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் இன்னொருவர் தான் சாட்டப்படவில்லை அல்லது பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வைங்க வாதி பிரதிவாதின் இவர்கள் சார்பாக வழக்கறிஞர்கிறாங்க அவர்கள் சார்பாக வழக்கறிஞர்கிறாங்க இப்ப தொடர்ந்து அங்க விவாதம் நடக்கிறது இப்ப தீர்ப்பை சொல்லுகிறவர் அவர் மெய் உணர்ந்தவராக இருக்கணும் மெய் உணர்ந்தவர் அவருடைய பொறுப்பே அதாங்க மெய் உணர்தல் தான் அந்த நீதிபதியாக இருக்கிறவர் மெய் உணர்ந்தவராக இருக்கணும் இப்ப நமக்குள்ளேயும் மூளை இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்குள்ள மனம் என்கிற ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா அது மெய் உணர்ந்திருந்தால் சரியாக முடிவெடுக்க ஒரு நீதிபதியாக இருக்கிறவர் விவாதத்தை எல்லாம் சரியாக கணித்து சட்ட நுணுக்கங்களை அறிந்து ஒரு தீர்ப்பை சொல்றாரு பாருங்க அதுதான் சரியான முறை தவறான முறை என்னன்னு நான் சொல்றேன் பாருங்க வழக்கு தொடங்குவதற்கு முன்பாக விவாதங்கள் நடப்பதற்கு முன்பாக அவரே வீட்டில் ஒரு தீர்ப்பை எழுதிவிட்டு வந்து தயாராக உட்கார்ந்து இருக்கு சரிப்பா நீ பேசுப்பா சரிப்பா நீ பேசுப்பா ஆனா என்னுடைய முடிவு ஏற்கனவே முடிவாகி விட்டது என்னுடைய தீர்ப்பு இதுதான் நீங்க பேசுங்க சில பட்டிமன்றங்கள் அப்படி நடக்கும் இவங்க பாடி பாவம் சிரமப்பட்டு பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க இவங்க எதிரணியை சார்ந்தவர்கள் சிரமப்பட்டு பேசிட்டு இருப்பாங்க சம்பந்தமே இல்லாமல் தீர்ப்பு வருங்க அது மிகப்பெரிய தவறு அது இப்போ முடிவை எழுதிவிட்டு தீர்ப்பை எழுதிவிட்டு வந்து விவாதத்தை தொடங்குவது எப்படி அறிவீனமோ அறிவற்ற செயலோ அதை போல நாம் ஒன்றை சொல்ல அந்த குழந்தை ஏற்கனவே வைத்திருக்கிற கணிப்புகள் அசம்சன் சொல்றது இல்லைங்களா கணிப்புகளின் அடிப்படையில் இது இப்படிப்பட்டதுதான் என்று முடிவுக்கு வரும் என்றால் அது மிகப்பெரிய கற்பித்தல் கற்றலில் இருக்கிற குறைபாடாக மாறிடும் ரொம்ப 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 நம்ம விழிப்புணர்வா இருக்கும் நாம என்ன சொல்ல போறோம் 
அது ஆண் குழந்தையா இருந்தாலும் பெண் குழந்தையா இருந்தாலும் சரியாக அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்களா அதுக்குதான் நம்ம நடத்தி முடிச்சுட்டு கடைசி பத்து நிமிடம் அல்லது பதினைந்து நிமிடம் கேள்விகளை கேட்கணும் ஏன்னா குழந்தைகளிடத்தில் நாம் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா வருகிற போது குழப்பத்தோடு வாருங்கள் செல்லுகிற போது தெளிவாக செல்லுங்கள் வருகிற போது வகுப்புக்கு பள்ளிக்கு வருகிற போது வினாக்களோடு வாருங்கள் பள்ளியை விட்டு வகுப்பை விட்டு நீங்கள் வெளியேறுகிற போது தெளிவோடு பதிலோடு நீங்கள் செல்லுங்கள் அதனால குழந்தைகள் கிட்ட இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு உளவியல் சிக்கல் என்னன்னா அங்கு ஏற்கனவே தீர்ப்புகள் எழுதப்பட்டு விட்டன இப்ப நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த தீர்ப்புகளை பலகீனப்படுத்தணும் முதல்ல பலகீனப்படுத்தணும் நம்பிக்கைகளோடு குழந்தைகள் வந்திருக்கிறார் இது இந்த நம்பிக்கைங்கிறது ஃபெய்த்துங்கிற அடிப்படையில இல்லைங்க இந்த தன்னம்பிக்கை அந்த மாதிரி அந்த நான் சொன்னலைங்க இது சரி இது தப்பு என்று ஏற்கனவே அந்த குழந்தையுடைய ஏன்னா ஒன்பதாவது பத்தாவது நீங்க அந்த குழந்தையினுடைய உள்ளத்தில் ஏற்கனவே பல தீர்ப்புகள் இருக்கின்றன அது தீர்ப்பை அவர்களுடைய உள்ளத்தில் எழுதியவர்கள் அப்பாவா இருக்கலாம் அம்மாவா இருக்கலாம் ஆசிரியர்களா இருக்கலாம் மதமா இருக்கலாம் ஜாதி தலைவர்களா இருக்கலாம் இன்னும் யாரோ இருக்கலாம் அவங்கள யாரும் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த குழந்தைக்கே கூட தெரியாது என் வயிற்றில் இருக்கிற போதே குழந்தைக்கு காது கேட்கிறது என்பது அறிக்கை உண்மையாக இருக்க அப்போ ஏதோ ஒரு விதத்தில் அந்த தீர்ப்புகள் உள்ளே போய் பதிவாகிவிட்ட காரணத்தினால் நாம் கற்பிக்கிற எல்லாமே அந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையில் தான் அது வெள்ளையாகவோ சிவப்பாகவோ பச்சையாகவோ மஞ்சளாகவோ கருப்பாகவோ உள்ளே போய் பதிவாகிறது அப்ப முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா குழந்தையினுடைய மனத்தை நிறமற்றதாக மாற்றணும் எவ்வளவு பெரிய பொறுப்பு பாருங்களேன் அதனாலதான் கேள்வி கேட்டு தொடங்குவது நான் ஏற்கனவே தியானம் செய்து தொடங்கணும்னு சொன்னா உங்களுக்கு கேள்வி கேட்டு தொடங்குவது என்பது அருமையான நுட்பம் அல்லது அந்த குழந்தைகளுடைய நம்பிக்கைகளை சிதைப்பது இதுவரையில் இருக்கிற அந்த நம்பிக்கைகளை சிதைப்பது முதல்ல நமக்கு கடவுள் வாழ்த்துன்னு ஒரு பாடப்பகுதி இருந்தது இப்ப மொழி வாழ்த்து அப்படின்னு அப்படி மாத்திருக்கிறார் அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கடவுள் வாழ்த்து பாடத்தை நடத்துகிற போதே முதல்ல அவங்க நம்பிக்கைகளை சிதைக்கிற கொஞ்சம் இதுக்கு துணிச்சல் வேணுங்க அது நம்மளால தான் முடியும் நம்மளால தான் முடியும் நம்ம என்ன சொன்னாலும் குழந்தைங்க எத்தாய் மொழியில் நடத்தணும் இல்லைங்களா அப்போ நம்பிக்கைகளை முதலில் சிதைத்து விட்டு பிறகு இன்னும் எளிமையா சொன்னோம்னா ஒருத்தர் ஆறி போன காஃபிய ஆறி போன டீய தன்னுடைய கப்ல வச்சிருக்கிறார் நம்ம சுட சுட கொடுக்குறோம் என்ன பண்ண முதல்ல அதை கீழே ஊற்றணும் அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு விதமான தடுமாற்றம் வரலாம் அதை பத்தி நமக்கு கவலை இல்லை அவர்கள் மனம் என்கிற கோப்பையில் ஏற்கனவே இருக்கிற பழைய நம்பிக்கைகள் ஆறி போன அந்த எண்ணங்கள் தீர்ப்புகள் அவற்றை அப்புறப்படுத்தி விட்டு நாம் சரியான தகவல் முதல்ல நாம சரியா இருக்கணும் நாம குழப்பம் இல்லாம இருக்கணும் நாம ஜாதி மத இன எல்லைகளை கடந்து யாது ஊரே யாவரும் கேளிர் என்கிற பரந்த சிந்தனை உடையவர்களாக நம்மை உயர்த்தி கொள்ளும் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதான குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் நம்மை தடைகளற்ற ஒரு உயரத்திற்கு கொண்டு போய் நிறுத்தி கொண்டு அதை குழந்தைகளிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்து மனதில் விதையாக தூங்கி தூவி விட்டோம் பதி வைத்து விட்டோம் என்றால் குழந்தைகளுடைய எதிர்காலம் உறுதி செய்யப்படுகிறது அதனாலதான் இந்த அதிகாரத்தை நம்ம அதான தொடங்கும் போது பெரிய அறை துணைகோடன் நாம் வேலை செய்கிற இடத்தில் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இப்ப உங்களுக்கு தெளிவு வந்துட்டு இருக்கும் நினைக்கிறேன் இது உடல் ரீதியான பாதுகாப்பு கிடையாது ஏன்னா உன்னுடைய நண்பனை சொல் உன்னை பற்றி சொல்லுகிறேன் ஒரு பழமொழி உங்களுக்கு தெரியும் டெல்லிவர் ஃப்ரெண்ட் ஐ வில் டெல் அபவுட் யூ என்று இருக்கிறது நான் பேசுற தடை இல்லாம கேக்குதுங்களா கேக்குதுங்க ஐயா சரி சரி சரியா இப்படி ஒரு பழமொழி இருக்கு ஆனா இன்னொரு ஆழமான கருத்து இருக்கு அதை நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணுங்க இன்றைய நண்பன் நாளைய எதிரி ஷேக்ஸ்பியருடைய நாடகத்துல வரும் நியூமா புருட்டஸ் நியூமா யூடியூப் புருட்டஸ் நாம் நம்முடைய எதிரிகளால் வீழ்த்தப்படுவதை விட அதுக்கு கொஞ்சம் கால அவகாசம் ஆகுங்க நம்முடைய எதிரிகளால் வீழ்த்தப்படுவதை விட நம்முடைய நண்பர்களால் விரைந்து வீழ்த்தப்படுவது அதனாலதான் திருக்குறள்ல பாத்தீங்கன்னா நட்பை பற்றி ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான அதிகாரங்களை கொடுத்திருக்காங்க இருபத்தி ஒரு அதிகாரம் ஆய்வாளர்கள் சொல்றாங்க மறைமுகமாக நேர்முகமாக நான்குதான் நட்பு 
நட்பு ஆராய்தல் தீ நட்பு கூடா நட்பு வேற எந்த அதிகாரத்துக்கும் கரு வாழ்க்கைக்கான அடிப்படை கருப்பொருளுக்கும் இவ்வளவு ஒரு நான்கு நாற்பது திருக்குறளை வள்ளுவர் வெளிப்படையாக எங்கேயுமே ஒதுக்கலைங்க எல்லாமே முக்கியமானதா ஒழுக்கம் முக்கியமானதா அறம் முக்கியமானதா திருக்குறள் அறநூல் அப்ப நான்கு அதிகாரங்கள் அறத்துக்காக ஒதுக்கலை ஏன்னா நட்புக்காக ஒதுக்கியிருக்கிறார் நல்ல நண்பனை அளவிடுவதற்கு தீய நண்பனை அளவிடுவதற்கு நீ நண்பனை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன்பாக ஆராய்ச்சி செய் கூடா நட்பு பழகிட்டாலும் விட்டு விலகுங்கிறார் அப்ப நமக்கு ஆபத்தானவர்கள் நண்பர்களாய் நண்பர்கள் என்று நம்பிக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் தான் மிக மிக ஆபத்தான இப்ப பெரியாரை துணைக்கோடல் அதிகாரம் நமக்கு பாதுகாப்பை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது நாம் பணி செய்கிற இடத்தில் பாதுகாப்பை கொண்டு வந்து சேர்க்கிற முதல்ல நாம புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் இவ்வளவு விளக்கம் ஏன்னா நமக்கே சில நேரத்துல தெளிவு இல்லாத போது குழந்தைகளுக்கு எப்படி சரியாக கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் இப்ப குழந்தைகளுக்கு யார் பெரியா வகுப்பாசிரியர் பெரியார் அவர்தான் பெரியார் அவரிடத்தில் அவங்க ரொம்ப மரியாதையோடு பழகணும் ஒவ்வொரு பாடத்தை நடத்துகிற ஆசிரியர்களும் பெரியார் தான் இப்ப நமக்கு யார் பெரியார் பள்ளியினுடைய முதல்வர் பெரியார் பள்ளியினுடைய தாளாளர் பெரியார் துறை தலைவர் பெரியார் அவர்களிடத்தில் நாம் எப்போதும் நெருங்கி இருக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் இது காக்கா பிடிக்கிறது கிடையாதுங்க தயவு செய்து தப்பா பிடிக்காது இதுக்கு பேர் காக்கா பிடிக்கிறது கிடையாது சில பேர் நம்ம கேள்வி பண்ணுவோம் ஒன்று முதல்வரை அந்த குறிப்பிட்ட ஆசிரியர் போய் அடிக்கடி பார்ப்பார் அல்லது முதல்வர் அந்த குறிப்பிட்ட ஆசிரியரை அடிக்கடி அழைத்து பேசுவார் சுத்தி இருக்கிறவங்க அத்தனை பேர் விமர்சனம் பண்ணுவாங்க என்ன இது பயங்கர காக்கா பிடிக்கிற வேலைப்பா இது போட்டு கொடுக்குறாங்க ஏன் போட்டு கொடுக்கறதா தான் அது இருக்கணுமா கிடையவே கிடையாது அப்படி கிடையவே கிடையாது இப்ப என்னுடைய அனுபவத்திலே நான் சொல்றேன் எங்க பள்ளியில மூன்று முதல்வர்கள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மாறி இருக்கிறார் இருவர் ஒருவர் பணி ஓய்வு பெற்றார் இன்னொருவர் பணி உயர்வு பெற்றார் அடுத்து உடன் பணியாற்றுகிற ஆசிரியர் முதல்வராக அந்த பொறுப்புக்கு வந்திருக்கிறார் நான் இருபது ஆண்டுகளா பணி செய்யறேங்க மூன்று முதல்வர்கள் அங்க வந்திருக்காங்க இப்ப மூன்றாவது முதல்வர் இருக்காங்க எனக்கே அந்த விமர்சனம் உண்டு என முதலில் இருந்தவர் பணி ஓய்வு பெற்றவர் எப்போதும் அவர் பயணம் செய்கிற போது கூட என்னை உடன் அழைத்து செல்வார் மருத்துவமனைக்கு செல்வதாக இருந்தால் கூட என்னை உடன் அழைத்து செல்வார் அடுத்து இரண்டாவதாக வந்தவர் வெளியில இருந்து எங்க பள்ளி புதுசா வந்தாங்க அவங்க நடைப்பயிற்சினால என்னை கூப்பிட்டு போவாங்க ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு போயிட்டார் நம்பும்படியான ஆசிரியர்கள் ஓரிருவரில் இவரும் அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டார் இவங்க கூட இருங்க உங்களுக்கு தெளிவு வரும் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டார் அதனால இறுதி நாள் வரை கூடவே வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அடுத்து இப்ப வந்து இருக்கிறவர் அவரும் விட மாட்டேங்கிறார் அவர் கூட என்னோடு பணியாற்றுவார் அவரும் இத என்னுடைய இரண்டாவது முதல்வர் பள்ளியில இருந்து பதவி உயர்வு பெற்று போகிற போது நான் அந்த பிரிவு உபச்சார விழாவில் பேச வேண்டியிருக்கு அந்த ஆசிரியர் கழகத்துடைய செயலாளர் ஸ்டாப் கிளப்புடைய அந்த செயலாளராக நான் இருக்கேன் மொத்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைச்சு நடத்தணும் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய காது படவே சில துணிச்சலான ஆசிரியர்கள் உண்டு நம்மோடு பணியாற்றுவார் அவர்கள் விமர்சிக்கிறார் ஏ யார் வந்தாலும் இவன் போய் ஒட்டிக்கிறான்பா யார் வந்தாலும் இவன் போய் ஒட்டிக்கிறான் காது பட அப்படி நடந்து போவோம் அப்படி காதல் விழும் இன்னொன்று நீங்க புரிஞ்சுங்க இந்த மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறவர்கள் யார் அப்படின்னா கடமை உணர்ச்சி இல்லாத பொறுப்புணர்ச்சி இல்லாத அடுத்து மாணவர்கள் தேறினால்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒளிமயமாக இருக்கும் என்கிற பாடத்தை நடத்தாதவர்கள் நான் குறிப்பா தான் சொல்றேன் நீங்க புத்திசாலிகள் புரிஞ்சு அதாவது நம்முடைய மாணவர்கள் தேறினால்தான் விடைத்தாள் திருத்தினால்தான் பாடம் நடத்தினால்தான் அவர்கள் நல்ல மதிப்பொண்டை பெற்றால்தான் நம் இந்த பள்ளியிலே காலம் தள்ள முடியும் என்கிற நிலையில் இல்லாதவர்கள் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மை போல இப்ப என்ன நான் குறிப்பிட்ட இல்லைங்களா தற்பொழுச்சிக்காக சொன்னீங்க காரணம் நான் சொல்றேன் அப்போ என்னன்னா விமர்சனம் பண்ணுவாங்க இவங்க காக்கா பிடிக்கிறவங்கன்னு சொல்லலாம் ஏதாவது சொல்லிட்டு போங்க அல்லது இவங்க அவங்க கூட சேர்ந்து ஏதோ ஒரு காரியத்தை சாதித்துக் கொள்ளுகிறார்கள் அப்படின்னு நினைக்கலாம் இன்னொன்னு தெளிவா புரிஞ்சுங்க உயர் பதவியில் இருக்கிறவர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையோடு இருப்பார்கள் அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு வினாடியும் ரொம்ப முக்கியமானதுங்க 
ஒவ்வொரு நிமிடமும் ரொம்ப முக்கியமானதுங்க அதனால அவ்வளவு ஆஹ் அஜாக்கிரதையாக அவர்கள் இருக்கவே மாட்டாங்க இன்னொன்று பெரியாரோடு நாம் சேர்ந்து இருக்கிற போது மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்குவோம் நெருப்போட விளையாடுறோம்னு ஆயிடுங்க இதையும் ஒரு இடத்துல ரொம்ப வள்ளுவர் தெளிவா சொல்லுவாங்க என்ன திருக்குறள் யாருக்காவது நினைவு இருந்தா சொல்லுங்களேன் பாப்போம் இடிப்பாறை இல்லாத ஏமரம் இல்ல நாங்க இல்ல அது 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 இல்ல அணுகாது அகலாது தீக்காய்வார் கோல்க இப்ப நினைவு வந்துட்டு இருக்கும் நினைக்கிறவங்களுக்கு அந்த திருக்குறள் நினைவு வந்துட்டு இருக்கும் மீதி முடிங்க பாப்ப யாராவது அணுகாது அகலாது தீக்காய் காய்வார் கோல்க இகல் வேந்தர் சேர்ந்து ஒழுகுபவர் அதாவது உயர்ந்த பதவியில இருக்கிற ஒருவரிடத்தில் நாம் பழகுகிற போது மிகவும் நெருங்கி விடக்கூடாது மிக தள்ளியும் இருக்கக்கூடாது இந்த பெரியாரோடு சேர்ந்து ஒழுகுகிற போது இந்த எச்சரிக்கை நமக்கு தேவை ஏன் என்றால் அவர்கள் அதிகாரத்தில் இருக்கிறவர் அவர்கள் நெருப்பை போன்றவர் மிக நெருங்கினால் சுடும் தள்ளி நின்றால் குளிரும் பாதுகாப்பின்மை ஏற்படுத்துறது அதனால அந்த கூட்டத்தில் நான் பேசுகிற போது ஒரு தகவலை சொன்னேன் என் காது படவே வந்துருச்சு இருபது ஆண்டுகள் பணியாற்றி இருக்கிறோம் ஆசிரியர்கள் நான் சேர்ந்த காலத்தில் இருந்ததுல எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் இருக்கிற புதியவர்கள் வந்திருக்கிறார் அப்படி இருந்தும் கூட நான் ஒரு அதை பத்தி கவலைப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் சொல்ற ஒரு எடுத்துக்காட்டு தாங்க அப்ப நான் என்னுடைய பேச்சை தொடங்குகிற போது இப்படிதான் தொடங்கினேன் உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது என்ன எந்த யார் அந்த பதவிக்கு வந்தாலும் இவன் போய் ஒட்டி கொள்ளுகிறானே என்கிற ஐயம் உங்களுக்கு ஏற்பட சாத்தியம் இருக்கிறதுன்னு அப்படி பரவலாக ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு அந்த விமர்சனம் செய்கிறவரை குறிப்பாக ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு என்னுடைய அந்த பார்வையை விளக்கணும் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க சம்பந்தப்பட்டவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அடுத்து நான் சொன்னேன் நான் அவர்களை நாடி செல்வதில்லை அவர்கள்தான் என்னை நாடி வருகிறார்கள் இது கொஞ்சம் அகங்காரம் திமிர் பிடிச்ச மாதிரி தோன்றி இருக்கலாம் ஆனா இப்ப பணிக்கு வந்திருக்கிற முதல்வரே அதை பெருசா எடுத்துக்கணும் காரணம் என்னன்னா பெரியாரை சேர்ந்து ஒழுகுவது என்பது அதிகாரத்தில் இருக்கிறவர் மட்டும் பெரியார் அல்ல அறிவு சிறந்தவரும் பெரியார் தான் இதையே இன்னொரு இடத்துல ரொம்ப அழகா வள்ளுவர் சொல்லுவாங்க செயற்கரிய செய்வார் பெரிய சிறிய செயற்கரிய செய்கலாத ஒருவரோடு ஒரு ஐந்து நிமிடம் கலந்துரையாடுறோம் அருகில் இருக்கிறோம் என்றால் அவர் என்ன பேசுகிறார் எம்மாதிரியான கருத்துக்களை பரிமாறி கொள்ளுகிறார் என்ன சொற்கள் ஒவ்வொன்றும் விதையாக இருக்கிறது அவரோடு ஐந்து நிமிடம் இருந்தேன் எனக்கு நம்பிக்கை பிறந்தது தெளிவு வந்தது குழப்பம் நீங்கியது வாழ்க்கையில் லட்சியம் தெளிவானது இன்னும் சிறிது நேரம் அவரிடத்தில் இருந்தால் நன்றாக இருக்குமே என்று ஏங்க வைக்கிற பண்பு இருக்கு பாருங்க அப்பதான் ஒருவர் ஜெயிக்கிறார் வெற்றி பெறுகிறார் அப்ப பெரியார் அவரோடு சேர்ந்து இருப்பதனால் நமக்கு கிடைக்கிற சிறப்பு என்னன்னா பாதுகாப்பு தீமைகள் நம்மிடத்தில் நெருங்க அச்சப்படும் இப்போ நீங்க முதல்வரோடு நெருங்கி இருக்கீங்க தாளாளரோடு நெருங்கி இருக்கீங்க நான் சொல்றது கண்ணியமான நெருக்கம் அறிவு சார்ந்த நெருக்கம் பொறுப்புணர்வு சார்ந்த நெருக்கம் இல்லையா அப்படி ஒன்று நாம் அவரை நாடுகிறோம் அவர்கள் நம்மை நாடுகிறார்கள் என்றால் சுற்றி இருக்கிற தீங்கு செய்கிறவர்கள் நடுங்குவார் அது உடன் பணியாற்றுகிற ஆசிரியர்களா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட எளிய வார்த்தையில் சொல்வதென்றால் அவர்களிடத்தில் நாம் வாலாட்ட முடியாது இதை விட ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு என்னங்க நமக்கு தேவை எங்கு சென்றாலும் சரி முதலில் கடமையை செய்ய வேண்டும் நாம் செய்யக்கூடிய பணியை மிகச்சிறப்பாக செய்கிற போது இயல்பாகவே நாம் மின்காந்த தன்மையை பெறுகிறோம் பிறரை ஈர்க்கக்கூடிய தன்மை நம்மிடத்தில் வந்து சேர் இயல்பாகவே இவர்கள் கடமை உணர்ச்சியில் மிகுந்தவர்கள் ஒரு வேலையை சிறப்பாக செய்து முடிக்கக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர்கள் பொய் பேசாதவர்கள் எதை கொடுத்தாலும் அதை இன்முகத்தோடு ஏற்று செய்கிறவர்கள் தெரியவில்லை என்றாலும் சரி என்று சொல்லிவிட்டு கற்றுக்கொள்ளுகிற இயல்பு உடையவர் இதெல்லாம் நம்மை பற்றி பிறரிடத்தில் நாம் விதைக்கக்கூடிய விதைகள் 
அது அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களைத்தான் பெரிதும் பாராட்டுவார்கள் அவர்களுடைய தேவையும் அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் தான் அப்போ நம்மை நாம் பக்குவப்படுத்தி உயர்த்தி கொள்ளுகிற போது தகுதி நமக்கு உயருகிற போது இயல்பாகவே அத்தகுதிக்கான ஏற்பு அங்கீகாரம் நமக்கு கிடைக்க தொடங்கிவிடுகிறது இப்ப அந்த குழந்தைகளுக்கு நாம் கற்றுத்தருகிறோம் நாம் தெளிவடைந்து விட்டோம் நாம் பெரியார்னா யார் பள்ளியில யாருன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு இது வயதினால் வருவது அல்லன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்போ நாம் பெரியார் யார் என்ற தெளிவை வச்சு விட்டோம் இல்லைங்களா இப்ப குழந்தைகளுக்கு அதை கற்பிக்க போகும் என்ன என்றால் நீங்கள் எங்கு சென்றாலும் குழந்தைகளுக்கு சொல்றோம் நீங்கள் எங்கு சென்றாலும் வீட்டிலே இருப்பதாக இருந்தால் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு பெரியாராக இருக்கிறவர் தாயும் தந்தையும் தாயி சிறந்தது ஒரு கோயிலும் இல்லை தந்தை சொல்விக்க மந்திரம் இல்லை வீட்டிலும் வெளியிலும் எங்கு எந்த நேர்ந்தாலும் முதலில் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டியவர்கள் தாயும் தந்தை பள்ளியில் என்ன நேர்ந்தாலும் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டியவர் வகுப்பாசிரியர் ஏன்னா சில பள்ளிகள்ல நடக்கிற அநியாயம் இருக்கு பாருங்க முதல்வருக்கு தகவல் போயிடும் விசாரணை நடக்கும் போது வகுப்பாசிரியர் தெரிய வரும் இதை விட குடும்பம் வேற ஒண்ணுமே இந்த தப்ப யாரோ பண்ணிருப்பாங்க நாம போய் கை கட்டி நின்றுட்டு இருக்கோம் ஏதோ நாம அந்த தப்ப பண்ண மாதிரி அதனால் குழந்தைகளுக்கு நாம் கற்றுத்தருகிற முதல் பாடம் என்னன்னா உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி வந்தாலும் துக்கம் வந்தாலும் என்ன இடர்பாடு பெண் குழந்தைகள் கொஞ்சம் கூடுதலா தகவல் சொல்லணும் முதலில் நீங்கள் வகுப்பாசிரியர் இடத்தில் அந்த தகவலை கொண்டு போய் சேர்க்கும் சக ஆசிரியர்கள் சில நேரத்துல மீறி அவருக்கு சொல்லாம நேர போய் முதல்வர்கிட்ட சொல்லி நல்ல பேர் வாங்கிக்கலாம் போயிடுவாங்க அதுவும் தப்பு ஆசிரியர் பெரியவரிடத்துல இருக்க குறைவாங்க இந்த குழந்தைகளுக்கு வகுப்பாசிரியராக நீங்க கூட இருப்பீங்க அவர்களிடத்தில் நாம் இதை விதைக்கணும் பெரியாரிடத்தில் நீங்கள் நெருக்கமாக இருங்கள் அதுதான் உங்களுக்கு தீமையிலே இருந்து பாதுகாக்க பாதுகாக்க தீமைகள் உங்களை நெருங்காது இப்ப வீடுனா பெற்றோர்கள் பள்ளினா வகுப்பாசிரியர் ஆசிரியர்களுக்கு முதல்வர் அல்லது தாளாளர் இந்த மாதிரி நகர்ந்து போயிட்டே இருக்கோம் எங்கு சென்றாலும் பாதுகாப்பு என்பதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் லட்சியமாக இருக்கிறது பெரியாரை யார் என்று பாதி நாம் போகிற இடத்தில் பெரியார் யார் என்று முதலில் கண்டுபிடியுங்கள் அவரிடத்தில் நாம் நெருங்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் அவர்களுடைய அன்பை பெற முயற்சி செய்ய வேண்டும் நேர்மையாக அறத்துக்கு உட்பட்டு ஒழுக்கத்துக்கு உட்பட்டு எல்லாமே தெளிவா இருக்குங்க அடுத்த கேள்வி அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே அரியவற்றுள்னா முடியாத செயல் அர்த்தம் ரொம்ப சிரமமான செயல் அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே அரிதுன்னா முடியாதது முடியாதவற்றில் எல்லாம் முடியாத ஒரு செயல் என்ன பெரியாரை பேணி தமரா கூட பெரியார் என்று அடையாளம் படுத்தப்பட்டவரிடத்தில் நாம் நெருங்கி பழகுவதும் அவருடைய அன்பை பெறுவதும் செய்து முடிக்க முடியாதவற்றிலெல்லாம் மிக மிக முடியாதது இப்ப எச்சரிக்கை பண்ணிட்டார் திருவள்ளுவர் என்ன காரணம் இதுக்குள்ளேயே ஒரு உணவியல் தகவல் அடங்கி இருக்குங்க நாம் பெரியாரை நாடுகிறமா அதுக்கு பெரியாரும் பெரியாரை நாடுவாரா அப்படிதானங்க ஆமா இல்லைன்னா சொல்லுங்க அப்படிதானே அப்ப அவங்க மிகுந்த எச்சரிக்கையோட இருப்பாங்களா இல்லையா அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்மோட நெருங்கி பழகிடுவாங்களா ஒரு முதல்வரா இருக்கிறவங்களோ ஒரு வகுப்பாசிரியரா இருக்கிறவங்களோ அல்ல தாளாளரோ தங்கிட தன்னிடத்தில் சம்பளம் சம்பளம் வாங்கக்கூடிய ஒருத்தரிடத்தில் நெருங்கி பழக வாய்ப்பு இருக்கிறதா கண்டிப்பா கிடையாது ஏன்னா அவர்களுக்கு பெருமை சேர்க்காது அவர்களை பொறுத்த வரையில் நாம் எல்லாம் எளியவர்கள் நாம் பெரியார் கிடையாது பெரியார்கள் எப்போதும் அவரை விட பெரியாரைத்தான் நாடி செல்வார்கள் ஆஹ் அதனாலதான் வள்ளுவர் சொல்லுகிறார் அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே இப்ப நம்முடைய தோழில் வயதில் மூத்தவராக இருக்கிற நம்முடைய முதல்வர் தோல் மீது கை போட்டு வருகிறார் முதுகில் தட்டுகிறார் என்றால் நமக்கு மகிழ்ச்சியை தரும் இப்ப மாறி நடக்கிறத வச்சுப்போமே அவர் ரொம்ப நெருங்கி பழகிறாருங்கிற காரணத்தினால அவர் தோல் மேல நம்ம கை போட முடியுமா போட்டாலும் அவர் அனுமதிப்பாரா அவர் முதுகில் ஒரு தட்டு தட்ட முடியுமா வாய்ப்பு இல்லை ஏனென்றால் பெரியார் என்கிறவர் பெரியார் தான் நம்மை விட உயர்ந்தவர் தான் அவர் நம் மீது தோல் மீது கை போடுகிறார் என்றாலும் முதுகில் தட்டுகிறார் என்றாலும் பெயர் சொல்லி அழைக்கிறார் என்றாலும் 
அவர் தனக்கு இணையாக அமர அனுமதிக்கிறார் என்றாலும் அதற்குள்ளே நம்முடைய பண்பினுடைய உயர்வு இருக்கிறதே தவிர அவர் நமக்கு சமமானவர் இதனாலதான் இந்த திருவள்ளுவர் இதுல ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க அரியவற்றுக்கு எல்லாம் அறிவே அவ்வளவு சீக்கிரம் பெரியார்கள் நம்மை நெருங்க விடமாட்டார் காரணம் அவர்களும் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார் இப்ப பாருங்க இங்க ஒரு படம் நம்ம கொடுத்திருக்கோம் மிகவும் அரிய செயல்னு தலைப்பு கொடுத்துட்டு ஒரு படத்தை கொடுத்துருக்கோம் அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒருவர் உயர்ந்த இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் அது என்ன இருக்கையா வேணும்னாலும் இருக்கலாம் ஒருவர் அவர் பாதத்தை பிடித்து விடுகிற தன்மை உடையவராக இருக்கிறார் அவர் தர தலைய தரையில் அமர்ந்திருக்கிறார் இது ஆண்டான் அடிமைத்தனம்னு இல்லைங்க இது ஆண்டான் அடிமைத்தனம் என்பதற்காக இந்த படத்தை நம்ம அறிமுகப்படுத்தல பெரியாரை பெரியாராகவே நாம் போற்றுகிறோம் என்பதை அவர் மனதில் பதியும்படியாக சில செயல்களை செய்வது அதுல இது ஒண்ணுங்க வயதில் மூத்தவர்களை குருவை வணங்கத்தக்கவர்களை மகாத்மா போல சில பேர் இருப்பாங்க அவர்களுடைய அங்கமெல்லாம் மரியாதைக்கு உரியது அது பாதம் என்பதற்காக அலட்சியப்படுவதற்கு உரியது அல்ல இதுல ஒரு உதாரணம் ஒரு குறியீடு தான் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இல்லைங்களா அப்போ ஏன் தாயிர் சிறந்த கோயிலும் இல்லை தந்தை சொல்லிக்க மந்திரம் இல்லை வடநாட்டில் ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கிறது புதியவர்கள் கூட வீட்டுக்கு வருகிறார்கள் என்றால் வயதில் மூத்தவராக இருந்தால் யார் என்றே தெரியாத போதும் காலை தொட்டு வணங்குவது என்பது இன்றும் வடநாட்டில் இருக்கிறது அப்ப பெரியவர்களை பெரியவர்கள் தான் என்று உறுதி செய்வதற்கு பாருங்க அதுவே ஒரு கலை தான் அங்கீகரிப்பு பெரியவர்களை பெரியவர்கள் தான் என்று அங்கீகரிக்கிற அந்த கலையில் நாம் தேர்ந்து விட்டோம் என்று சொன்னார் எங்கும் நமக்கு பெரியார் துணை நிற்பார் உக்ரைன்ல உங்களுக்கு தெரியும் போர் நடந்துட்டு ரஷ்யா பெரிய வந்தான் படைபலத்தில் அங்க அப்ப அந்த உக்ரைனுடைய அந்த சிதைவுக்கு இடையில அமெரிக்கா நெருங்கி கொண்டிருக்கிறார் இப்ப ரஷ்யாவோடு ஒப்பிடுகிற போது அம அமெரிக்கா பெரியவர் தான் பெரியாரை துணை கோட இன்னும் பல பேர் இப்ப இலங்கைக்கு இந்தியா பெரியார் தான் இப்ப பாருங்க டீசல் அனுப்பி இருக்கோம் நாலு நான்கு லட்சம் லிட்டர் டீசல் இங்க இருந்து போயிருக்கு உணவுப் பொருட்களை நம்ம முதல்வர் அனுப்பி இருக்காங்க அப்ப இலங்கையோடு ஒப்பிடுகிற போது நம்முடைய இந்தியா பெரியார் தான் பெரியாரை துணை கோடல் பெரியார் இந்தியாவை அவர்கள் துணையாக வைத்திருக்கிற போது பல இன்னல்கள் துன்பங்களிலே இருந்து தப்பிக்கும் வாழ்க்கை முழுவதும் நம்மோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பாடம் எதுவென்றால் பெரியாரை துணை கோடு துணை கொள்வது அப்ப பெரியார் யார் என்றால் நம் நாம் பணியாற்றுகிற இடத்தில் நாம் பலகீனமாக இருக்கக்கூடிய இடத்தில் பலம் பொருந்தியவராக இருக்கக்கூடியவர்கள் யார் அவர்கள்தான் பெரியார் அடுத்து இது ஆங்கிலத்துல இது மாணவர்கிட்ட கேட்டு கூட கரும்பலைகளை எழுதலாம் நான் சொன்னேன் ஒரு நல்ல ஒழுக்கம் உடையவர்களிடத்தில் என்னென்ன பண்புகள் இருக்கும்னு கேட்டோம்னா குழந்தைங்க சொல் அன்பா இருக்கணும் அடக்கமா இருக்கணும் ஆஹ் பிற உயிர்களை துன்பப்படுத்த கூடாது கடவுள் பக்தி இருக்கணும் ஆஹ் பணிவாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஆஹ் சுயமரியாதை இருக்கணும் ஆஹ் இந்த மாதிரி நிறைய அவங்க சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய ஒரு நூறுக்கும் குறைவில்லாத எண்ணிக்கையில இருக்கு இது இதெல்லாம் ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா அவங்க நல்ல ஒழுக்கம் உடையவர்கள் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தகவல் திரட்டுல திரட்டலுடைய தொகுப்பு தாங்க இது இதையும் நம்ம குழந்தைகள் கிட்ட நல்ல ஒழுக்கம் ஒருவர்கிட்ட இருக்குன்னா நீங்க எப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்டுட்டு நம்ம கரும்பலையில் இவற்றை எழுதலாம் அடுத்து இன்னொரு பாடம் கற்பித்தலில் தொடக்கம் விளக்கம் முடிவு திரை மாறிச்சிங்க எனக்கு மெதுவாதான் மாறுது திரை மாறிச்ச பாரு இதுல இது 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 மிகப்பெரிய இந்தியாவின் மீது நிகழ்த்தப்படுகிற மிகப்பெரிய மறைமுக போருங்க இந்த பாடத்துல இருந்து இந்த தகவலை நாம் புரிந்து கொண்டு குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம் ஒன்ன நீங்க மனசுல தயவு செஞ்சு வச்சிருங்க இன்னும் இந்த இந்த ஆண்டு நான் பணி நிறைவு அடைய போறேன் ஏறக்குறைய முப்பது ஆண்டுகளாக தமிழாசிரியர் பணி செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் ஐம்பது பக்கம் படிக்கிறேன் ஐம்பது பக்கம் படிக்கிறேன் எனக்கு தனியா ஒரு நூலகம் இருக்கு 
வீட்டுக்கோர் புத்தக சாலை அது பாடமே வந்தாச்சு பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களுடைய வானொலி உரை நீங்க நம்ம தமிழாசிரியர் பணியை தேர்ந்தெடுத்துட்டோம் அப்படின்ன உடனே குறைந்தபட்சம் பத்து பக்கமாவது பாடத்தை கடந்த நம்மை வளப்படுத்துகிற நான் வளப்படுத்துதல்ங்கிறது மன வளத்தை நான் சொல்றேன் மனவளம் நான் ஏற்கனவே குழந்தைகள் பல மூடிய தீர்ப்புகளோடு வகுப்பறைக்கு வராங்கன்னு நான் சொன்ன இல்லைங்களா நாம் குழந்தைகளுக்கு பல தீர்ப்புகள் இருக்கிற போது நம் கதி என்னன்னு கொஞ்சம் வாசனை பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வயதுல எத்தனை தீர்ப்புகள் உங்களுடைய மனதில் எழுதப்பட்டிருக்கும் நாம எழுதல யாரும் எழுதுனதுலாம் அத்தனையும் நாம் உடைத்து சிதைத்து புதிய புதிய தகவல்களை நாம் தெரிந்து கொள்ளுகிற அந்த விரிந்த மனநிலை அந்த தன்மைக்குள்ள நம்ம போயிடணும் இந்த பாடம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப அருமையான ஒரு பாடம் ஏறு தழுவுதல் என்கிற ஒரு பாடம் நம்ம நடத்தி இருக்கோம் ஏற்கனவே நடத்தி இருக்கோம் இப்ப புதிய கண்ணோட்டத்தில் நடத்த போகிறோம் அதுல தமிழர் அறம் என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுல தழுவுதல் என்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்றால் தொடு உணர்ச்சி என்றுதான் அர்த்தம் இது ஆழமான தொடு உணர்ச்சி அதாவது ஒரு பொருளை விரலால் தொடுவது என்று ஒன்று இருக்கிறது அடுத்து கைகளால் முழுமையாக பற்றி எடுப்பது என்று ஒன்று இருக்கிறது இன்னொன்று ஆர தழுவுதல் முழுமையாக நம்முடைய உடம்பு அவருடைய இன்னொரு பொருளோ அது கல்ல கூட இருக்கலாம் ஏன்னா அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள்ல ஒருத்தர் அப்படி இருந்தார் சிவலிங்கத்தை கட்டி தழுவினார் என்றெல்லாம் அந்த கதைகள் வரும் நீங்க பார்த்துருக்கோம் அப்போ ஏறு என்றால் காலை தழுவுதல் என்றால் மார்புற இணை நம்முடைய உடம்பு முழுமையாக அதோடு பொருந்தும்படியாக தழுவுதல் எந்த இடம் அடுத்து ஒரு கேள்விங்க இந்த மாடுகள் அதாவது காளைகளுடைய அந்த திமிழ் என்று சொல்லப்படுகிற பகுதி அந்த இடத்தில் அதுதான் அதனுடைய அடையாளம் ஒரு காளை என்பதற்கான உடனடியாக கண்ணில் தெரிகிற கம்பீரமான அடையாளம் எது என்றால் திமிழ் தாங்க ஒவ்வொரு சொல்லையுமே ரொம்ப ஆழமா தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்துகிறேன் சொல்ல வந்து அஹ் விட்டுடாது அப்ப அந்த திமிழ் என்பது காளை என்பதற்கான அடையாளம் அதனுடைய இயல்பை வெளிப்படுத்துகிற அடையாளம் இந்த திமிழ் எவ்வளவு பெரிதாக இருக்கிறதோ அவ்வளவு அதனுடைய முறுக்கு இருக்கிறது இளமை இருக்கிறது திமிழுடைய வடிவத்தை அளவை வைத்து கொண்டே இந்த காளையினுடைய இளமை தன்மையையும் அதனுடைய முறுக்கை அதனுடைய அந்த மனோ நிலையையும் நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் அதுவும் அந்த இடம் என்பது மிக 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 ஆங்கிலத்துல சென்சிட்டிவ் ஏரியான்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அது மாதிரி ஒரு இடம் ஒரு கன்று குட்டியினுடைய கொம்புகள் இன்னும் வளரவே இல்லை என்றாலும் அந்த இடத்தில் போய் லேசாக நாம் கை வைத்து வருடுகிற போது முட்டை தொடர் ஏன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப அதனுடைய அந்த உணர்ச்சியை கோப உணர்ச்சியை அல்லது அதனுடைய இயல்பை வெளிப்படுத்த தூண்டுகிற இடம் முட்டுவது பாதுகாப்புக்காக முட்டை தொடர்ந்து அப்போ ஒரு காலையினுடைய திமிழ் என்பது என்னன்னா அதனுடைய தன்மானத்தோடு தொடர்புடைய இடம் அதனுடைய தன்மானத்தோடு தொடர்புடைய இடம் ஒரு நிலை அதனுடைய தன்மானத்தோடு ஏன்னா நம்ம அது ஐந்தறிவு படைத்தது கடந்து போயிட முடியாது முதல்ல நமக்கு ஆறு அறிவு இருக்கான்னே தெரியல நிறைய இடத்துல நம்ம சிக்கல மாட்டோம் ஆனா எந்த பறவையும் எந்த விலங்கும் எந்த ஈயோ எந்த எறும்பும் எங்க பிரச்சனை மாட்டினதா சரித்திரமே கிடையாது எந்த நீதிமன்றத்துக்கும் அவை போனது இல்லை நாம தான் போய் நமக்கு தான் எழுதப்பட்ட சட்டங்கள் இருக்கு அவைகளுக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது நம்ம எழுதந்து செயற்கை சட்டம் அவைகளுக்கானது இயற்கை சட்டம் அந்த இயற்கை சட்டத்தை மனிதனை தவிர எந்த உயிரினமும் மீறவே மீறலை மீறவே இல்லை அதனால சிக்கல் இல்லாமல் வாழ்க்கை அதனால தான் அது பாஸ்போர்ட் விசா தேவையில்லை பறவைகள் எங்கு வேண்டுமானாலும் பறந்து செல்கின்றன அவைகள் ஆபத்தானவைகள் அல்ல அவைகளுடைய தேவையை மீறி ஒரு அணு கூட ஒரு தூசை கூட அவர்கள் உரிமை கொண்டாடாது அவைகளுடைய தேவை பசியாறி விட்டதென்றால் பாதி கனியை மரத்திலேயே விட்டு விட்டு கிளி பறந்து போகும் கேரி பேக் கொண்டு போகாதுங்க ஒரு பைய கொண்டு போய் நாளைக்கு என்று அவற்றை சேகரித்து வைக்கார் அப்ப இயற்கை சட்டத்துக்கு அவைகள் எல்லாம் கட்டுப்பட்டு வாழ்கின்றன அவைகளுக்கு ஆசை இல்லை 
ஆசை என்பது செயற்கையாக மனிதனுக்கு உருவான துன்பம் அவாறுத்தல் ஒரு அதிகாரம் இருக்கு நம்ம படிச்சு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ ஒரு காளையினுடைய தூள் என்பது அதனுடைய தன்மானத்தோடு தொடர்ந்து இப்ப அதை போய் ஒரு இளைஞன் கட்டி தழுகிறான் என்றால் அது உணர்வு தூண்டலுக்கு உரிய ஒரு இடம் இப்ப அந்த காளைக்கும் இந்த மனிதனுக்கும் அந்த இளைஞனுக்கும் இடையிலான நெருக்கம் தொடு உணர்ச்சியினால் அதற்கு புரிய வைக்கிற ஒரு முயற்சி தாங்க ஏன் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் வளர்ந்தால் கூட இப்ப நான் வளர்ந்திருக்கிறேன் நீங்க வளர்ந்திருக்கிறீங்க அம்மா என்ன சொன்னாலும் நமக்கு ஆஹ் பெருசா தெரியல நம்முடைய சூடு சுவர்ண மானம் வெக்கத்தை அவங்களால தொடங்க முடியாது தாயினால் தொட முடியாது அப்பாவினால தொட தொட முடியும் என்ன அப்பா அப்படி மறைக்கிறாரு நாலு பேர் முன்னாடி அசிங்கமா பேசிட்டார் முடியும் அவரால் முடியும் சூடு சுவர்ண மானம் வெக்கம் அப்பாவினால் தொட முடியும் அம்மா என்ன பண்ணாலும் தொட முடியாது கண்ணம்னா திட்டுவாங்க அறிவு கட்டம் மானம் கட்ட நாலு பேர் முன்னாடி திட்டுவாங்க நங்கு நடிப்பாங்க மூஞ்சில பழிச்சு நடிப்பாங்க அப்ப கூட நம்ம பெருசா எடுத்துக்க மாட்டோம் ஒரே காரணம் தான் என்ன காரணம் உங்களுக்கு தெரியுதுங்க நம்மை அதிகம் தொட்டவர் தாய் தொடு உணர்ச்சியினால் வயிற்றில இருக்கிற நேரத்தில் இருந்து வெளிப்பட்ட பிறகு கூட அவர்கள் தொடு உணர்ச்சி மிக அதிகமாக நம் மீது இருந்தது அவர்கள் குழந்தையே உன் மீது நான் உனக்காக வாழ்கிறேன் உன் மீது எனக்கு அன்பு இருக்கிறது நீதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் லட்சியம் என்பதை வாயினால் சொல்லாமல் தெரியா புரிஞ்சுங்க வாயினால் சொல்லாமல் தொடு உணர்ச்சியினால் அவர்கள் நம் நரம்பு மண்டலத்துக்குள்ளே கடத்தி இருக்கிறார் மின் கடத்தலை போல அன்பு கடத்தல் பாசம் கடத்தல் உள்ளே சென்று விட்ட காரணம் நரு சிஸ்டத்துக்குள்ளே போயிடுச்சுங்க அதனால நமக்கு தாயை பொறுத்த வரையில் சூடு சொரண மானம் வெக்கம் எதுவுமே கிடையாது நீ என்ன வேணாலும் திட்டுமா சிரிப்பாங்க சில குழந்தைங்க நான் கூட சில நேரத்தில் சிரித்திருக்கிறேன் நீங்களும் சிரிச்சீங்க சில நேரத்துல பயங்கர முகத்துல தான் கோப உணர்ச்சியோடு அம்மா திட்டும் போது ரசிச்சு சிரிச்சுட்டு இருப்பாங்க சில குழந்தைகள் ஒண்ணுமே ஆகாது அப்பா சும்மா பார்த்து புத்திக்குதான்னு கேட்டிருப்பார் அவ்வளவுதான் சூடு சொரண மானம் வெக்கம் எல்லாமே ஏதோ மிகப்பெரிய மலை மாதிரி அப்புறம் அவர் முகத்திலே விழிக்க மாட்டோம் பேசவே மாட்டேன் அவர் இடப்பக்கம் வந்தா நான் வலப்பக்கம் விலகி போவேன்மா பையன் பெண் குழந்தைகள்ட்ட அவ்வளோ அந்த விலகல் இருக்கா ஆண் குழந்தைகள்ட்ட இருக்கும் ஒரே காரணம் தாய் வெல்லுவதற்கு பாசத்தில் வெல்லுவதற்கு காரணம் அதிகம் அவர்கள் ஆறத் தழுவினார்கள் அதான் அப்படியே நகர்ந்து காலை கிட்ட வரலாம் இப்ப இந்த முன்பின் அறிமுகம் தாய் சரி முன்பின் அறிமுகம் இல்லாத ஒரு இளைஞன் காலையை தடவுகிறார் தமிழருடைய வீர விளையாட்டுல ஒண்ணுங்க எத்தனையோ தமிழருக்கு எதிராக தமிழனை வீழ்த்துகிற எத்தனையோ சதி நடந்தது மொழிக்கு எதிராக போர் நடந்தது திரண்டு எழுந்தார்கள் இன்னைக்கு யாரும் திரண்டு எழுத தயாராகி நம் தமிழ் இனத்துக்கு எதிராக ஜாதி என்கிற தூண்டலால் மதம் என்கிற தூண்டலால் எத்தனையோ இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்குங்க மறைமுக போர் நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம ஊர்ல நீங்க பாருங்க வடநாட்டுக்காரர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாயிட்டே போகுது தொழில் செய்வதில் மிக முக்கியமான தொழில் செய்வதில் பெரிய வருவாய் ஈட்டுவதில் வடநாட்டுக்காரர்கள் அதிகம் ஈட்டிக்கொண்டு எங்கிருந்தோ இங்கே வந்து தமிழராக இருக்கிற நம்முடைய செல்வம் அங்கு போய் கொண்டிருக்கு ராஜஸ்தானுக்கு போயிட்டு இருக்கு குஜராத்துக்கு போயிட்டு இருக்கு பீகாருக்கு போயிட்டு இருக்கு நீங்க கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிச்சீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரே ஒன்றுக்கு தான் தமிழகம் திரண்டு அது இளைஞர்கள் திரண்டு மெரினா கடற்கரையில் இருக்கிற மணல் துகளுடைய எண்ணிக்கைக்கு போட்டியாக இளைஞர்கள் ஒத்து அதில் இளைஞர்கள் இருந்தார்கள் இளம் பெண்கள் இருந்தார்கள் வயதானவர்கள் இருந்தார்கள் குழந்தைகள் இருந்தார்கள் ஆண் பெண் வேதம் இல்லாமல் அருகருகே இரவெல்லாம் இருந்து இரவை பகலாக்குகிற நட்சத்திரங்களாக அமருகிற நட்சத்திரங்களாக நடமாடுகிற நட்சத்திரங்களாக கையிலே அந்த செல் கைபேசியிலே இருந்து ஒளியை உமிழ வைத்தார்கள் அமெரிக்காவிலே இருந்து கண்டனம் வந்தது கத்தியின்றி ரத்தம் இன்றி யுத்தம் ஒன்று நடக்கிறது என்று சத்தியத்தின் நித்தியத்தை உலகம் அறிந்து கொண்டது என்று எழுத்து வடிவத்தில் நாம் பார்த்திருக்கிறோமே அதை நிகழ்காலத்தில் பார்த்து மெய்சி விட்டோம் காரணம் நம்முடைய பண்பாட்டு அடையாளத்தில் பீட்டா கை வைத்து அரசு மைய அரசாங்கம் நீதிமன்றத்தில் போய் வழக்காடி கை வைத்தார்கள் திரண்டு மக்கள் எழுந்து நின்றார்கள் என்றால் ஏறு தழுவுதல் என்பது எல்லாவற்றையும் கடந்த ஒன்றாக முன்பின் அறிமுகம் இல்லாத அந்த இளைஞன் போய் அந்த மாட்டை கட்டி தழுகிறான் என்றால் தொடு முதல் 
தழுவுதல் தெளிவா புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம முதல் தழுவுதல் முதல் தழுவுதலிலேயே இவன் ஒரு தகவலை அதனிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறார் அது எந்த இடம் பாரு ஏறு அதனுடைய அந்த திமுளை தழுவுகிறார் தொடு உணர்ச்சியினால் இவன் உடம்பிலே இருக்கிற வெப்பம் இடம் மாறுகிறது இவன் தொடு உணர்ச்சியினால் தன் எண்ணத்தை அந்த காளைக்கு இடம் மாற்றுகிறான் என்ன தெரியுமா அங்கு ஒரு போட்டி நடக்குதுங்க நானும் உன்னை போன்ற இளைஞர் தான் காளைதான் உன்னை வதைக்க நான் வரவில்லை உன்னை விட நான் பலசாலி என்பதை நிரூபிப்பதற்காக வந்திருக்கிறேன் அதை நீ புரிந்து கொள் அதாங்க அங்க தகவல் பரிமாற்றம் உடனே காளை சொல்லுகிறது இளைஞரே நானும் இளைஞன்தான் உன்னை போன்றவன் தான் பார்த்து விடலாம் நீயா நானா என்று பார்த்து விடலாம் சில இளைஞர்கள் மட்டும்தான் அதை ஆற கட்டி தழுவுகிற போது அந்த காளை ஒரு முடிவுக்கு வருகிறது இளைஞரே என்னை விட நீ பலசாலி என்பதை நான் ஒத்துக்கொள்ளுகிறேன் என்று அதனுடைய வேகம் குறைந்து நிற்கும் இதுல உயிர் வதை என்பது ஒன்றும் ஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கலாம் இப்ப கடையில் தழுவுதல் என்பதை இளைஞன் கூட செத்து போவான் காளைக்கு ஒரு சின்ன குண்டூசியினால் ஏற்படுகிற கீறல் கூட ஏற்படக்கூடாது என்பது விழிப்புணர்வோடு அங்கே இருக்கிற அத்தனை பேரும் செயல்பட்டு கொடுக்கிறார் இதுதான் தமிழருடைய அறம் தொடு உணர்ச்சியினால் தன் எண்ணத்தை பரிமாறுவோம் இதுல பாருங்க இதுல ஒரு நுணுக்கமான செய்தி ஒரு நான் ஒரு ஏறக்குறைய ஒரு நாற்பது நிமிடங்கள் வீணா போச்சு என் வாழ்க்கையில் நான் இழந்த பேர் இழப்பு இந்த இணைப்புல ஏற்பட்ட கோளாறுனால இது வாய்ப்பு கிடைச்சா நிறைய நம்ம பேசலாம் இதுல ஒரு ஒரு கூடுதல் தகவல குழந்தைகளுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு கூடுதல் தகவல் இருக்குங்க அதை நான் இங்க பதிவு பண்ணிடுறேன் ஒரு இரு மணிக்கூரிகள் தான் இருக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த இந்தியா மாதிரி வேற்று ஆட்களால் வேற்று ஆட்கள் இந்த இந்தியா என்கிற எல்லையை கடந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ள பல பேர் வந்திருக்கிறாங்க வணிகம் செய்வதற்காக வந்தாங்க யவனர்கள் கிரேக்க நாட்டு சார்ந்த அவங்கள நம்ம குறை சொல்லல சீனர்கள் வந்திருக்கிறாங்க ஆனா சில பேர் இங்க வந்து நம்மை அடிமைப்படுத்தணும்னு நினைச்சாங்க பாருங்க அதிலும் வென்றார்கள் பாருங்க அவங்கள பத்தி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் ஆங்கிலேயர்கள் வருவதற்கு முன்பே இங்க வந்தாங்க யாரு அந்த இஸ்லாமியர்கள் வந்தாங்க தைமூர் முதற் கொண்டு அவங்க தான் முதல்ல இந்தியாவுக்கு வந்தவங்க ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்து வந்தாங்க இங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா முகலாய சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவினார்கள் இதனுடைய தொடக்க முடிவு அவுரங்கசீப்பினுடைய காலத்தில் தான் பலகீனப்பட்டது ரொம்ப நுணுக்கமான செய்தி இந்த மாணவர்கள்ட்ட கொண்டு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நம்ம இந்த ஏறக்குறைய அவர்களுடைய இந்த ஆதிக்கம் என்பது எவ்வளவு காலம் இருந்ததுன்னா ஆயிரம் ஆண்டுகள் அப்படின்னு ஆய்வாளர்கள் சொல்றாங்க அது முதல் புள்ளி கோலம் போறதுக்கு ஒரு புள்ளி வைப்போம் இல்லைங்களா அங்க தொடங்கி அந்த கோலம் முழுமை பெற்று அழிக்கப்படுகிற வரையில் எவ்வளவு காலம் அப்படின்னா ஆயிரம் ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல வியப்புக்குரிய செய்தி என்னன்னா ஆயிரம் ஆண்டுகள் இஸ்லாமியர்கள் முகலாயர்கள் ஒரு நாட்டை அடிமைப்படுத்தி இருந்தால் அந்த நாடு முழுமையாக நூறு சதவிகிதம் ஒரு இஸ்லாமிய நாடாக மாறியதுதான் உலகத்தினுடைய வரலாறு ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் அவர்கள் தோற்று போனார்கள் அது இந்தியா நீங்க வேணா வரலாறு போய் கூடுதலா கூட படிச்சு பாருங்க வரலாற்று ஆசிரியர்கிட்ட கேட்டு பாருங்க உலகம் முழுவதும் அவர்கள் எங்கெல்லாம் ஆட்சியாளர்களாக வேரூன்றினார்களோ காலூன்றினார்களோ அங்கே மத அடிப்படையில் வேரூன்றினார்கள் ஆனா இந்தியாவில மட்டும் அது செய்ய முடியலைங்க காரணம் என்னவென்றால் இங்கு நம்மக்கள் விவசாயம் சார்ந்த முதன்மை வாழ்க்கையை உடையவர்களாக இருந்தார் இவர்கள் விவசாயம் சார்ந்த வாழ்க்கையை முதன்மையாக உடையவர்களாக இருந்த காரணம் மட்டுமல்ல இங்க நன்றி உடையவர்களாக இருந்தார் இவர்களோடு இணைந்து பணியாற்றிய அந்த காளைகளை தெய்வமாக போற்றினார் பசுமாட்டை தெய்வமாக போற்றினார் வீட்டில ஒரு உறுப்பினரை போல முதல் மரியாதையை கொடுத்தார் ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்து வளர்கிற போது அந்த வீட்டிலேயே பிறந்து வளர்கிற காளையையும் தன் பிள்ளையை போல அவர்கள் வளர்க்கக்கூடிய பண்புடையவர்களாக இருந்தார்கள் விவசாயம் முதன்மை தொழிலாக இந்தியாவில் இருந்த காரணத்தினால் இவர்களுக்கென்று ஒரு கலாச்சாரம் இவர்களுக்கென்று ஒரு பண்பாடு இவர்களை அடிமைப்படுத்த முடியாது சிந்தனை ரீதியா அடிமைப்படுத்த முடியாதுங்க அவங்க இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்க்கை உடையவர்களாக இருந்தார் 
அவர்களை இதுதான் தெய்வம் என்று சொல்லி நம்ப வைக்க முடியாது வேப்பு மரம் நன்மை செய்கிறது என்றார் அதையும் தெய்வமாக போற்றினார் ஆலமரம் அவர்களுக்கு நன்மை செய்கிறது அரச மரம் அவர்களுக்கு நன்மை செய்கிறது ஒரு கல் அவர்களுக்குள்ளே மகிழ்ச்சியை தருகிறது என்றால் ஒரு மண் அவர்களுக்குள்ளே மகிழ்ச்சியை தருகிறது என்றால் அதையும் அவர்களால் தெய்வமாக போற்ற முடிந்தது அவரிடத்தில் போய் ஓரிரை கொள்கையை புகுத்த முடியுமா தோற்று போனார் முடியாது முடியவே முடியாது எதையும் செய்ய முடியாது நன்றி மரவாரங்களாக இருந்தார்கள் அதனால் அது மட்டும் இல்லைங்க இன்னொரு காரணம் இருக்கிறது இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த வெள்ளைக்காரர்கள் அவங்களும் நம்மளை அடிமைப்படுத்தினாங்க அவங்களும் நம்ம நாட்டை நிரந்தரமா அடிமைப்படுத்தணும்னு நினைச்சாங்க அவர்களும் தோற்று போனதற்கு காரணம் நுணுக்கமான காலத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க ஒன்றில் ஒரு முப்பது சதவீதம் வென்றார்கள் மீது எழுபது சதவீதம் தோற்றார்கள் இப்போது வெல்லுகிற பாதையில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன தெரியுமா இந்தியாவை நாம் அடிமைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் விவசாயத்தை அழித்தால் போதும் விவசாயத்தை அழித்தால் அந்த முயற்சியில் அவர்கள் செய்த முதல் நகர்த்தல் தாங்க இந்த வீட்டா என்கிற அமைப்பு உள்ள நுழைஞ்சு இந்த ஏறு தழுவுகிற நிகழ்ச்சிக்கு தடை வாங்கல அடுத்து ஒரு மிகப்பெரிய சூழ்ச்சி செஞ்சாங்க இது ஒரு மக மறைமுக போர் என்ன அப்படின்னா நம்ம நாட்டு மாடுகளை அழிக்கிற முயற்சி நாட்டு மாடுகளை அழிக்கக்கூடிய முயற்சி அது இந்த செயற்கை கருவூட்டல்னு ஒண்ணு வந்துச்சு பாருங்க இந்த வண்டி மாடுகள்லாம் இயற்கையாக உருவாவது இல்லைங்க செயற்கை கருவூட்டல் அது வந்தது இந்த அரசாங்கம் விழிப்புணர்வோடு செய்கிறதா இல்லையான்னு தெரியலீங்க பழைய காலத்துல எல்லாம் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் சாமி மாடுன்னு ஒண்ணு இருந்தது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட சாமி மாடுகள் என்று இருந்தது அது கூலி காளை என்று சொல்லுவாங்க அதுதான் இனப்பெருக்கத்துக்கு பயன்படும் ஒவ்வொரு ஊர்லயும் அதை அடிக்க மாட்டாங்க துன்புறுத்த மாட்டாங்க நம்ம வயல்லயே கூட அந்த மாடுகள் வந்து இந்த காளை மாடுகள் சாமி மாடுகள் வந்து பசியா இருக்கிற போது நாம அதை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கோம் ஏன் நம் வீ நம் ஊருக்கு காவல் தெய்வத்தை போல அது இருந்திருக்கிறது ஒரு ஊர்ல இருக்கிற அந்த பசு மாடுகளை இனப்பெருக்கத்துக்கு பக்கத்து ஒரு காளை மாடுகளை நோக்கி சாமி மாடுகளை நோக்கி அழைத்து சொல்லுவார் அல்லது அந்த மாடுகள் நம்முடைய அந்த விவசாய நிலத்துக்கே வந்து இனப்பெருக்கத்துக்கு உதவி செய்து விட்டு போகும் அந்த கலாச்சாரத்தை ஒழிக்க வேண்டும் அந்த பண்பாட்டை ஒழிக்க வேண்டும் அதனால செயற்கை கருவூட்டல் என்று ஒன்றை செய்தார்கள் நாட்டு மாடுகள் ஒழிக்கப்பட்டவர் கேள்வி நாட்டு மாடுகள் அந்த மாட்டு சாணம் நாட்டு மாட்டு சாணம் இருந்து பாருங்க அதுதான் நம்முடைய பண்பாட்டையும் நம்முடைய கலாச்சாரத்தையும் நம்முடைய தேசத்தின் மீது நமக்கு இருந்த நெருக்கத்தையும் வலிமையாக உறுதி செய்தவை அதை தடுக்க தொடங்கினார் எங்க பார்த்தாலும் இப்போ அந்த கலப்பின மாடுகள் தான் இருக்கு நீங்க பார்க்கணும் அது மாடுகளான சந்தேகமா இருக்கு சோம்பேறிகளாக இருக்கின்றன அவைகள் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பால் வெண்மை புரட்சி அதுவும் சிக்கல்ல ஏற்படுத்தி இருக்கு இந்த பாலை கூட குடிக்க கூடாதுங்கிறாங்க அது கூட நமக்கு உடம்புக்கு கேடு செய்கிற அந்த தன்மைகள் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்போ நம்முடைய விவசாயத்தை ஒழித்தால் இந்தியர்களை அடிமைப்படுத்தலாம் அது ஏறக்குறைய ஜெயிச்சுக்கிட்டே வராங்க இன்னும் நாம் விழிப்படைய வேண்டும் சில கிராமங்களில் இளைஞர்கள் கிழிவடைந்து நாட்டு மாடுகளை வளர்க்க தொடங்கி இருக்கிறார் விடுதலைன்னா என்ன நம் கலாச்சாரம் பண்பாடு ஏறு தழுவுதல் என்பது நம்முடைய கலாச்சாரம் பண்பாடு அதுல இருந்து நம்ம நகர்ந்தோம்னா எளிதில் நாம் அடிமையாயிடுவோம் அடுத்து மனிதர்களுக்கும் நடக்கிறது செயற்கை கருவுட்டல் இது மிக 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 ஆபத்து சின்ன சின்ன கிராமங்களிலே கூட இவைகள் வந்துச்சு ரொம்ப சாதாரணமா விளம்பரப்படுத்துவதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நம் கலாச்சாரத்துக்கு பண்பாட்டுக்கு அந்நியப்பட்டிருக்கிற குழந்தைகள் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் பிறக்கிறது என்பது மிகவும் ஆபத்தான ஒன்று நம் தேசம் சார்ந்து நாம் வேறொன்று நிற்கிறோம் என்பதை வேறு இருக்கக்கூடிய செயலை இந்த ஐரோப்பிய நாடுகள் திட்டமிட்டு செய்து கொண்டிருக்கின்றன வரிக்காகவும் காசுக்காகவும் சுயநலத்திற்காகவும் பதை பதவிக்காகவும் இந்த அரசாங்கம் எந்த அரசாங்கமா இருந்தாலும் சரி கண்டு கொள்ளாமல் இருக்கின்றன அது ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்து இப்படி பல தகவல்களை கூடுதல் தகவல்களை நாம் குழந்தைகளிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கிற போது அவர்களும் விவசாயம் சார்ந்த குடும்பத்தை சார்ந்த குழந்தைகளாக இருந்தால் நாட்டு மாடுகளை வளர்க்க வேண்டும் என்கிற அந்த ஏறு தழுவுதல் என்கிற அந்த வீர விளையாட்டை நாம் பங்கு கொள்ளுகிறோமோ இல்லையோ கண்டு மகிழ வேண்டும் ஏன்னா பொழுதுபோக்குவதற்கு பல பொழுதுபோக்குகள் இருக்கின்றன தொலைக்காட்சியில சூதாடுகிற கிரிக்கெட்டை பார்த்து கொண்டிருந்தார் வீர விளையாட்டு இதை பார்க்கக்கூடிய அந்த ஏன்னா எந்த கலை ஆதரிக்கப்படுகிறதோ அதுதான் வளரும் 
எந்த கலை ஆதரிக்கப்படுகிறதோ அதுதான் உறுதியா அந்த கலை நம் பண்பாட்டோடு நாகரிகத்தோடு இரண்டர கலந்திருக்கும் என்றால் அதுதான் நமக்கு நாமே செய்கிற நன்மை இல்லை என்றால் நமக்கு நாமே செய்கிற தீமையாக மாறிவிடும் என்று எனக்குரிய ஒரு ஐந்து நிமிடம் கூட நடந்திருக்கு ஆனா உண்மையிலேயே நான் வருத்தப்படுகிறேன் என்ன அப்படின்னா ஒரு பொண்ணான அந்த நேரத்தை இழக்க வேண்டியதா போச்சு மிகுந்த வருத்தத்தோடு இந்த வகுப்பை நான் முடிக்கிறேன்